Hey guys, welcome. Thank you very much for joining to the class. Gracias por unirse a la clase and welcome everyone. Thanks for joining. Okay. Así que hoy vamos a continuar pues con el tema que dejamos pendiente ayer, ¿verdad? And it was about breakfast, okay? So what do you have for breakfast? Ese fue el, 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 la partecita que estábamos leyendo ayer del, del, del manual, ¿verdad? And we were talking about three different options, right? We were talking about the U.S. option, the Japanese, well, the, the American, you know, version of the breakfast, uh, also the Japanese version of a breakfast, and finally, the Mexican uh, version of breakfast, right? So we have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam and jelly, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre jam and jelly? What is jam? ¿Cuál es el equivalente de jam en español? Ajá, yo. Era... Perdón, buenas noches, Brini. Creo que esa era la que usted mencionaba, que esa es la miel. Oh, no. Como nosotros la conocemos, no, o la mermelada, perdón. Ajá, la mermelada. La fruta. Correcto, muy bien. ¿Y jelly sería lo que conocemos como? Como miel. Jalea. Jalea. Hola, perdón. Ajá, jalea. Entonces, jam es mermelada, jelly es jalea. Muy bien, excelente, ¿ok? And also, we have the Japanese version. We have fish, we have rice, we have soup, we have pickles, we have green tea. Y en, en, que, que de hecho, entiendo yo que así debería ser un desayuno. Why? Porque es lo que se supone que en ese momento del día es lo que su, nuestro cerebro necesita, ¿verdad? Entonces, wow, I mean, it's something that probably I wouldn't, you know, try. Quizás, no sé si, si, si yo eh, lo toleraría. Me imagino que sí, que uno se acostumbra, ¿verdad? El estómago se acostumbra. Pero sí, la verdad es que parece una, una excelente, excelente opción, ¿ok? So that is eh, the Japanese um, breakfast option but also we have the mexican version actually the Mexi mexican version it's very similar to our Esa se parece más a la nuestra, right it's very similar to um to the, the the breakfast that you can prepare here in el salvador so we have eggs we have beans we have tortillas we have fresh fruit we have sweet bread we have coffee with milk etc Right. And and actually, I think it's a very good option. Right. It's a very good option, too. Now, ahora la pregunta es porque ustedes nos van a contar, ¿verdad? So, what do you have for breakfast? Si quiere participar, pues levante la manita y solo nos va a contar qué es lo que usted desayuna. Raise your hand. Veronica, tell us, what do you have for breakfast? For breakfast, I usually eat uh, pupusas. I enjoy pupusas, by the way, it's my favorite food. Oh, okay, very good, excellent. So, pupusas, but what are your favorite ingredients for pupusas? I mean, which ones do you like? Uh, I like uh, pizza and cheese, but um, uh, maybe uh, two weeks ago, I tried Italian pupusas. Mm, okay, very good. Cheese and beans, I think, are like the, well, that is like the most popular, you know, type of pupusa that we have in El Salvador, right? Very good. Uh, generally, those are the ones that I eat. I like the ones made with corn flour, right? I don't like rice flour. No me gustan las de arroz. Es que sí me gustan, pero siento que me caen muy pesadas. Prefiero las de maíz. Son como más gentile, más gentiles al al estómago más más su, más sus. Okay. What about uh, anyone else? ¿Quién más? Thank you Veronica for sharing your option with us. Your breakfast option, okay? Uh, Silvia and then Joao, Silvia. My breakfast this day was two meatballs, carrot white lemon, avocado and a cup of coffee. Really? Wow, that sounds very delicious, right? So you <laughs> add... Estoy un, un plan, perdón, de dieta en el gym, 
Entonces, esa me tocaba, esa es la dieta que me tocaba. So, repeat it. Y no, Meatballs? eh, Mitchell, eh, es que no sabía cómo decirle, nosotros aquí hacemos tortitas de carne molida, Sí, Meatballs. o como albóndiga, Meatball, ajá, Meatball, Carrot, Carrot. with, with, ajá, zanahoria, eh, era, no sé, o sea, era rayada con limón, pero yo solo puse Carrot así, with lemon. Carrot, with lemon, ajá, Yeah, mm -hmm. that's okay. abocado, Mm -hmm. y a cup of coffee. Very good, excellent. Okay, it sounds delicious, actually. Um, no sé por qué, pero en mi casa también, I, I like, you know, those type of things for breakfast, right? Uh, mm, I don't know. It, I used to like bread. Me solía gustarme mucho el pan, pero ya casi ya no. Entonces, busco más otras opciones como eh, más proteína, más cosas así, más pesaditas para el desayuno. Okay, very good. Joao, what about you? My breakfast today, uh, eggs, two, two eggs, Two eggs. beans, beans uh, coffee cup, uh, perdón, perdón, A taza cup of de coffee. café, A cup of coffee. a cup of coffee, and two bread. Two buns. Porque si son pancitos, le decimos buns. Así ve. Buns, two buns. Okay. Y la otra, sí, cup of coffee, right? Okay, Okay. very good. Two eggs, buns, beans, a cup of coffee. Very good. Jacqueline, what about you? Okay, um, I usually prepare for my breakfast eggs Mm -hmm. um, with beans. Also, um, I drink a cup of coffee like every day. Yeah. Almost because uh, uh, I love coffee. Yeah, me too. I I so do I. I mean, I do Yeah, love coffee. Mm -hmm. with with cremora, but I don't know that. It's cream, cream. Mm -hmm. Okay. Yeah. So just Yeah. try to use try to try to use milk instead of cream. Okay. Okay. Uh huh. Thank you. You're welcome. Uh, let me see cream for coffee. Quiero ver si estoy en lo correcto for coffee. Yes, remember. Recordemos usar más que todo leche natural, ¿verdad? Para que lo otro no nos caiga mal al estómago. Porque el otro creo que se llama coffee mate, ¿verdad? En inglés, coffee mate. Uh, but you can say cream. Mm -hmm. Cream. Very good. Excellent. Uh, try to avoid this one. Because it has been, um, ha sido, ¿cómo se dice, chicos? Um, prohibido en muchos países, ¿verdad? El coffee mate. Así que el, el, lean un poquito al respecto, ¿ok? Si, 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 si agregamos cremona, please don't. Ya no lo haga. Ocupe le leche Why? natural. Le voy a pasar un artículo, <laughs> ¿ok? But ya se los paso por aquí y luego lo leen ustedes. Pero sí. Ajá, uh -huh. it's, it's, ha sido eh, quitado en algunos países, so be careful. Siempre tengan cuidado con lo que come, ¿ok? Ya se los paso. Eh, let me see, mientras escucho a Elba Marisela. Ok, eh, I breakfast, uh -huh. be, be, bensk, eggs, um, coffee. Uh -huh. Y pan francés se me olvidó. Eh, Buns. Bread. Ajá, bread or buns. Ajá. Si usted quiere decir como los pancitos, ¿verdad? Los, los buns son como los bollitos de pan. Uh -huh. puede, Ah, ok. puede decir buns o bread. Ajá, también bread. Pero no podemos decir two breads, como vimos. Pues es incontable, ¿verdad? Okay. Uh -huh. You're welcome. Anyone else? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más nos quiere contar lo que es ayuna? Eh, Henry, ajá. Uh -huh. Good evening. Good evening. In my breakfast today, I have a cup of coffee and buns and eggs with ham mm -hmm. and cream. Okay, very good. Actually, cream is delicious, right? A mí, bueno, yo sí, chicos, I, I love cream. Or sour, en inglés, ese sería sour cream. 
Sour, okay. sour cream, ajá, que sería como la crema que compramos en la... En sour la, cream, ajá, ok, sour cream. sour cream. And I love it, a mí me encanta, pero yo sé también, ¿verdad? That it contains a lot of fat, but I love it, ok? So, let me see, creo que encontré uno en español, permítanme. Mm, okay. Bueno, ese es como para que medio entienda por qué, pero puede buscar usted un artículo aparte al respecto con lo que les acabo de decir, pero ahí va, ok? Eh, sí, ahí les explica por qué. Vaya. Entonces, ¿quién más, chicos? ¿Quién más? Hey, I forgot to take a picture of my breakfast. Le iba a mostrar mi desayuno. Se me olvidó. Stephanie, what about you? Uh, good evening. Good evening. I usually breakfast beans, uh, bread, Fried plantain, no sé si así sería plátano frito. Ah, fried plantain, yes. Mm -hmm. Okay. Or eggs, mm -hmm. cream, and a cup of coffee. Oh, it sounds delicious, Stephanie, right? Mm -hmm. So I, I love, guys, I love fried plantains, but eh, mi mamá me regañaba porque decía que mucho, ¿verdad? Entonces hoy mejor los pongo a hervir, ¿verdad? I cut them in pieces and I put a, a, some water and then I... I, I cook them, así, sin, sin nada, solo con agua. So, and it's delicious too. ¿Cómo le llamamos nosotros, chicos? Como se llama plátano salcochado, ¿verdad? Algo así creo que le llamamos, ¿ok? So, let me see. Eh, Reina, what about you? Joao, no sé si tenía preguntas, ya voy. I usually breakfast tea with cookies, galletas, mm -hmm. cookies, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Eso. Oh, really? You usually have for breakfast cookies? Yes. Okay, very good. Just try to find a time, okay? Try to find a time to prepare something, okay? So you don't, you can avoid cookies, okay? Para evitar un poco las, las cookies. Because remember, that's the that's the food that you're giving to your body, to your brain, okay? Es que, bueno, a mí me encanta, chicos, hablar de comida, ¿verdad? Especialmente la que nos hace daño. <laughs> ya lo notaron, right? Entonces, I like to read a lot. Me gusta leer bastante al respecto, ¿verdad? Así que tratemos de comer nutritivo. Recordemos que el, el, el cuerpo, pues, lo necesita, ¿verdad? Nuestras células no neces necesitan, nuestro cerebro no necesita. Así que, entre más saludable menos nos enfermamos, ¿verdad? Isabel, tell me. Um, good evening. Good evening. I usually have for breakfast um, eggs and beans mm -hmm. when I am at home. Mm -hmm. But in my job, um, I usually eat pupusas mm -hmm. and always, always with the with a cup of coffee. Oh, yes, I know. A coffee, it's infantable. <laughs> yes. yes. Well, and actually, I have read, you know, uh, about coffee, and it seems to be, you know, healthy. Es saludable si compramos pues, una versión que no está muy procesada, ¿verdad? Pero que cuesta dejar café, café de sobrecito, de hervir, I mean. Eh, cualquier versión está bien, <laughs> right? So I love coffee too. In the past, guys, I used to drink like four cups a day. Four cups, five cups a day. So I said, no, no anymore. Y después uno se pregunta, ¿y por qué que me levanto y siento como que no he dormido? Me levanto y todo dolorido. ¿Qué me pasó? Si sí, voy a acostar temprano, pero se va a acostar temprano con dos tazas de café en la tarde, right? <laughs> so you have... Yes, ajá. Uh -huh. So we have to avoid it. Remember, recordemos que la hora se supone en la que debemos de dejar de tomar café, se supone son las 11 de la mañana, hasta las 11. De ahí, pues, ya no compré descafeinado porque así me ha tocado a mí para darme la mentira que estoy tomando café. <laughs> ok, así que, yes, right? It, try to avoid coffee in the afternoon and in the evening. Ya en la tarde, en la noche, no. ¿Por qué? Porque entonces la cafeína se queda y no se procesa y ahí quedamos, pues, que el cuerpecito está ahí viendo dónde pone la cafeína, right? Okay, very good. Now, in my case, guys, why do, what do I have for breakfast? For example, today I had a, one tortilla, one toasted tortilla. I had one egg, right, avocado, a, a beans, pero salcochados, como le decimos nosotros, ¿verdad? And a cup of coffee too, right? And after that, I ate uh, an apple, 
with peanut butter, porque me encantan las manzanas con crema de maní, right? So that was my breakfast today. So I eat a lot. Dinner, eh, generally I don't eat dinner. Generalmente no, no, no como cena y sí como pues. Dice Roberto Carlos, teacher, no, I can use my microphone. But... Ah, vaya, ok, Roberto Carlos. Sí, es que estábamos emocionados aquí hablando de la comida, del desayuno, que no, no hemos pasado lista aún, pero gracias por avisarme, ok? Así que I'm going to pause here. Voy a hacer una pausa para pasar lista. No sé si yo a usted tenía pregunta, disculpe. Sí, en el caso de, de lo que decía la compañera, plátano frito, ¿cuál, ¿cómo se escribe? Ah, Tengo fried. En YouTube. Ah, sí, fried. Fried plantain. Plantain. Thank you very much. You're welcome. And vamos a ver si aparece aquí para que veamos la ilustración. Yo así hago, chicos. Yo siempre que tengo una duda, lo, digamos, armo la palabra como yo pienso que se dice y me voy a buscarlo. Fíjense que sí está, solo que como es más famoso, eh, digamos, de cortarlo de esta forma, por eso aparece así. Pero si usted digita fried planting, so you, you're going to find it like this. Ah, entonces dice una, pues sí, ¿verdad? Frying Ra, I mean, fried. Ah, ok. Pues incluye una palabra más, miren. Pero vamos a ver la pronunciación primero. Ripe. Ripe, ¿verdad? Es fry, ripe, planting. Remember, fry, ripe, planting. Mhm. Uh -huh. Ahí está, ¿ve? Entonces, cuando estamos friendo, sería fry, ripe. Ripe es maduro, ¿verdad? Ripe planting, ¿ok? Es maduro, ¿ok? Very good. Voy a pasar lista entonces, chicos. Let's go ahead. Me too, dice Isabel. Yes, I know, guys. I totally get you. De verdad lo comprendo, pero sí. Compré descafeinado para que no diga, ay, no, no tomé café. ¿Cómo no si tomo café de mentira? Ok, let's see. Mi cabeza no soporta si tomo café falso. No, ¿cómo no? Tomé uno en la mañana y en la tarde, a ver qué se va a acostumbrar. En la mañana normal, vea. En el día y de... lo reconoce de ficha. Ay, come sí. on. Mire, sin café, sure. sin mire, cafeína. Mire, lo reconoce, mi organismo lo reconoce, pero después digo yo, pero voy a dormir. Voy a dormir tranquila. Yo no duermo. Dije. No, es, es que... detalle, que yo me, tomo, yo me tomo una taza de café y me duermo. No, es que sí duerme. El problema es que no descansa. That's the problem. Ajá, you feel uh -huh. tired the next day. Uh -huh. Se, A no... mí el café no me quita el sueño. Ay, Dios, sí, es como agua, ¿verdad? Cuando uno ya me lo toma, es como, como agua. <ríe> Bye, es chico. que yo me crié con mi abuelita. Yeah, me too. I remember. Creo que fue una de las primeras cosas quizás. La olla que... de café. La olla de café. ¿verdad? La olla de café era lo único que no faltaba. Yes, I know. I know it's it's um difficult to uh, get away from it. <laughs> Vaya, chicos, hoy sí voy a pasar lista. Ok. So, Aleida Arely García Martínez. Here, teacher. Gracias. Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Andrea. Ok, thank you. Ashley Maribel Manzano Reyes. Eh, Ashley Maribel Manzano Reyes, luego tenemos Byron Leonel Lozano Ambarenga, Christopher David Reyes Mármol, David Alejandro Avelar Hernández, Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Gracias, Elba. Espera. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Present teacher. Gracias. Ever Alexander Mena Argueta. Ever. Present teacher. Present, Ahí está. Present. Ok. <ríe> Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Gracias. Giovanni David López Molina. Present teacher. Thank you. Henry Alexander Hidalgo Rivas. Present teacher. Thank you. Isaac Abdunay Tobar. I'm here, Miss. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodriguez Sanchez. 
I'm here, teacher. Thank you. Joao Mauricio Villata Sorto. Here, teacher. Gracias. Eh, Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Gracias, Catherine Vanessa Blanco Maña. Linda Hazel Fermán Díaz. Present teacher. Gracias. Mari, no, Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Gracias. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Thank you, teacher. Gracias, Reina Noemí Vela López. Present teacher. Gracias, Roberto Carlos Ardón Ramírez. Ah, él nos escribió, ¿verdad? Rosibel Esmeralda Laínez Salas. Present teacher. Gracias, Silvia Roxana Quintanilla Omaña. Present teacher. Gracias, Stephanie Yamilet Paraona Hernández. Present. Thank you, Tatiana Emilia Hernández Escobar. Tatiana Emilia y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Thank you, teacher. Thank you very much. Okay, very good. Now let's move on. Okay, very good talk about, about breakfast. Okay, now let's go ahead and take a look at the conversation that we have. Okay, there's a conversation here between Sarah and Kumiko. Okay, and they are talking about the about the breakfast, you know, the, the, the one that I was uh, mentioning before from Japan, right? So here we have the conversation. I'm going to share it with you. Give me a moment. Uh, 4.6, acá está. So let's go ahead and listen to the conversation. I'm going to share the sound with you. Let me see. Please pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico Eggs Beans Tortillas Fresh fruit Sweet bread Coffee with milk So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now is your turn to practice this conversation. Okay, I'm going to play the conversation one more time y luego pues necesito dos voluntarios que me ayuden para la conversación. Allá ve, Juan. Let's Allá have vayamos together, together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. 
Now is your turn to practice. Okay, very good. So can we have a couple of volunteers to practice the conversation? volunteers to practice the conversation. Okay, Veronica and Jacqueline. So, Veronica, please ayúdenme con Sara y Jacqueline, ayúdenme con Kumiko. Okay, teacher. Um, let's have a breast bath together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for red fat? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we all got, always have green tea. Well, I never eat fish for red fat, but I like to try new things. Very good, okay. Thank you very much. Uh, girls for helping me. Now let's go ahead and take a look at the important words that we can get from the conversation, okay? So what are the words that we're going to focus on? Well, these words are the um, others of frequency, okay? Let's have breakfast together, okay? My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. So we're using we're using here an adverb frequency that is always. We usually have fish, rice, and soup, right? Fish for breakfast, right? Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. I never eat fish for breakfast, okay? Now pay attention to all the sentences. Pon atención a estas oraciones que yo he marcado. Look, we have another frequency in each of them. My family always has Japanese style breakfast on Sundays. We usually have breakfast, I mean, fish, rice, and soup, right? Sometimes we have a salad and we always have green tea. And I never eat fish for breakfast. Now, si ponemos atención, ¿verdad? A la conversación podemos ver acá que tenemos prácticamente el, el, la fórmula, por decirlo así, ¿verdad? Como nosotros debemos estar utilizando la parte de adverse of frequency, ¿ok? Entonces tenemos acá always, usually, sometimes, always, and never, ¿ok? Now, ¿qué más pasa acá? Que me doy cuenta que si usted se fija, ¿verdad? Me doy cuenta que el verbo siempre viene después del adverbio de frecuencia. Cuando son cualquier verbo, ¿verdad? Menos el verbo to be. ¿Verdad? Always has, usually have, sometimes. Sometimes es una excepción. Puede ir al final, puede ir al principio y puede ir antes del verbo, ¿verdad? Always have and never eat, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante el uso de, 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 de esta parte de los adverbios de frecuencia. Don't worry, ¿ok? Vamos a revisarlos. So we can eh, take advantage of them, ¿ok? Now, ¿qué más vamos a ver acá? Bueno, voy a borrar primero mis dibujitos. Ya se los compartí ahí en WhatsApp, ¿verdad? Dice, ahorita estamos en el punto 4.7, guys. By the end of this class, you will learn how to use adverse of frequency when talking about food, okay? So let's go ahead and take a look over here, ¿verdad? ¿Qué sucede? Well, here I have, and I have a, the, the sequence, right? Um, ah, okay, una compañera de ustedes me está escribiendo que no puse, que la sacó, dice, de la clase. Que lo siento. Ya vamos a revisar. So, tenemos acá los adverse of frequency. Es como que yo, chicos, me, me voy como de un, del nivel más alto al nivel más bajo. Cuando yo digo, always, I'm talking about 100%. Usually, vamos bajando ahí el porcentaje. Often, que es a, menu, eh, a menudo, ¿verdad? Ya vamos con un 
uh, 70%, sometimes 50%, hardly ever, casi nunca, un 20%, y never case zero, ¿verdad? Entonces, si usted se fija acá, chicos, o si ustedes se fijan, perdón, acá, tenemos el adverbio de frecuencia siempre antes del verbo, entre el sujeto y el verbo, ¿de acuerdo? I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. And I never eat breakfast, right? Y tenemos el caso de sometimes. Sometimes puede ir como ustedes vieron en la posición que siempre va, que es antes del verbo, o puede ir al principio, o bien puede ir al final. Do you ever have fish for breakfast? Cuando yo le quiero preguntar a alguien, ¿verdad? Si alguna vez o si eh, en algún momento, ¿verdad? Consume cierta, cierta, cierto producto, cierta comida, ¿verdad? Ocupo do you ever. Do you ever have fish for breakfast? Mm, yes, I always do. Sometimes I do or no, I, de I never do, right? Y pues eh, con esta información me paso a lo siguiente, que es lo que yo les preparé. Okay. Y tenemos esto. Pero esto solo voy a contestar a la compañera que les, de ustedes que me escribió. Uh, they said the adverbs of frequency, right? So these words are with the verb in the middle of a sentence, ¿verdad? So that is the position that it takes. Pero, ¿por qué mencionaba yo que siempre va eh, antes del verbo o entre el verbo y el sujeto en cualquier otro verbo que no sea el verbo to be? Porque con el verbo to be cambia. ¿Ok? ¿Cómo así, Marce? Vaya. Cuando nosotros tenemos verb be, si usted se fija acá, Va después del verbo. ¿Ok? Eh, por ejemplo, acá tenemos, my brother never speaks to me. She's always late. Do you often go to restaurants? I sometimes eat too much or sometimes I eat too much. They rarely go camping. Ve acá. Primero va el verbo y después va el adverb of frequency. ¿Verdad? Entonces, we have to be careful with that. Hay que tener cuidado para no, no equivocarnos. Quiero ver si puedo encontrar un, algún gráfico aquí que les ayude. Eh, adverb of frequency with verb B. Aquí creo que hay algo. Vaya, esa sería la formulita para usarlo con el per to be. Aquí se lo voy a compartir. Esta clica solo para el verb be, ¿ok? Que con el verb be va después del verbo. Y esa sería la formulita para los demás verbos, lo que les estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Now, let's take a look in here. Eh, we have more examples, okay? We have adverbs of frequency. Adverbs of frequency go before the main verb, right? I always, I always drink coffee in the morning or... Sandra often goes to Chicago on business. You sometimes look unhappy. They usually have dinner at seven. We rarely watch TV, right? However, others of frequency go after the verb be. For example, I am always tired. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? I am always tired. They are never at home during the day. It is usually very cold here in the winter. When I was a child, I was often late for school. 
they are sometimes late for meetings. ¿Ok? Entonces, si se fija, la posición cambia. Primero va el verbo to be y luego va el adverbio de frecuencia. And also tenemos aquí, pues, el, el dato de sometimes, ¿verdad? You can use the adverb sometimes at the beginning, in the middle, or at the end of the sentence, right? So I can say, we sometimes have sushi for lunch, or sometimes we have sushi for lunch, or we have sushi for lunch, sometimes, okay? Entonces, you can go ahead and use, uh, pero solo, eso aplica solo con sometimes, okay? We can use sometimes in a different position with the sentence, okay? Questions, preguntas, chicos? Preguntas? O alguna pregunta con respecto a la plataforma? Dígame, Henry. La posición de sometimes puede variar siempre o el verbo to be volvería a ser una especie de excepción y tendría que ir como en la última oración que está ahí en el ejemplo. No, no, no. El, 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 con sometimes siempre puede haber cambios. Esas son las tres opciones que usted tiene, ¿verdad? Y puede usarlo uh -huh. de, de, de esa forma. Y la verdad es de que las tres formas estarían correctas. Uh -huh. Para el caso, el ejemplo dice, they are sometimes late for meetings. Uh -huh. Podría usar, they are late for meetings. Correcto. O sea, no importa, siempre que sea sometimes, no importa qué verbo se esté usando. Correcto. Sí, porque yo puedo decir, sometimes they okay. are late for meetings, ¿verdad? Al principio, sometimes oh, okay. they are late for meetings, or they okay. are sometimes late for meetings, or they are late for meetings sometimes. Uh -huh. No importa. Muy bien, excellent. Now, um, any other question, guys? Preguntas? Thank you, Henry, for your question. Okay. No questions? Bye. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios, chicos, y también tengo una reading activity. Tengo una lectura de actividad que ya sería a través de un link. Pero por el momento, pues, let's go ahead and work in the following exercise. It says... Read Eric's answer to the questions. Write sentences about Eric with often, never, etc. So, look, tenemos la primera. Dice, do you ever play tennis? Yes, often. Eric often plays tennis. So, vamos a construir la, la oración completa. Ok. Le pregunta ahí, do you get up early? Y él le dice, yes, always. ¿Cómo nos quedaría la oración en este caso, chicos? He always get up early. Muy bien, solo no olvidemos la letra S, ¿verdad? He always gets up, ¿verdad? Early. Muy bien, Isabel. He always gets up early, ¿ok? Y luego le preguntan, are you ever late for work? No. Never. So what do you think would be the, the sentence here? He are never late for work. Está bien. La posición de los elementos solo debemos usar yes. el verbo he, to be. He isn't. Uh -huh. is. He is never. Mm -hmm. He's he never, is okay. Never he late is never work. late for work. Correct. No podemos usar isn't porque never ya es negativo, ¿verdad? La oración en okay. sí la convertimos en negativa al usar never. Muy bien. Yes, he is never late for work. Excelente. Le preguntan, do you ever get angry? Sometimes. What will be the sentence? Remember, ahí está el verbo, get angry, ¿verdad? What would be the sentence? He never... Oh, excuse ¿Sí? me. Uh, he sometimes 
gets angry. Very good, correct, right? He sometimes gets angry. Mm -hmm. Then someone asks, do you ever go swimming? Rarely. So what would be the sentence? Joao? A ver si así es, teacher. Sería, he really, no, rarely. Rarely. Goes swimming. Mm -hmm. He rarely goes, right? He rarely goes swimming. Very good. He rarely goes swimming. What about number six? Are you at home in the evenings? Yes, usually. What would be the sentence? Henry? He is usually at home in the evenings. Very good. He is usually at home in the evenings, right? Very good. Correct. Okay. I'm going to share this with you as well here. There we go. Okay. So. Now we're going to pause here. Vamos a pausar porque vamos a hacer un ejercicio de, de lectura. Okay, but this one is going to be, eh, esta va a ser por medio de un link y me van a mandar su captura de pantalla, pero aquí al chat de Zoom, no al de WhatsApp, al de Zoom. <ríe> Vaya, permítame, solo vamos a, a cortar la URL para que no... Para que no quede un gran link, ¿verdad? Y que a veces no nos deja ni siquiera entrar. Solo déjeme comprobar qué es este. Sí, este. Vaya, chicos, vamos a hacer un, un repasito, ¿verdad? De, de lo que hemos estado viendo, que es comida, desayuno... Presente simple, los adverbios de frecuencia a través del link que les estoy compartiendo en Zoom. ¿Verdad? Vámonos a ese link, ¿verdad? Que está en Zoom. La, recordemos que como es un link que no está en la plataforma, no lo puedo compartir en pantalla, ¿verdad? Pero vamos a ir a trabajar ahí para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? En silencio. Cuando haya terminado, me van a pasar ustedes la captura de pantalla aquí a través del chat de Zoom. Ok, y solo de mi momento, regreso en un par de minutos, solo voy a cerrar aquí la ventana. Aquí me one moment. Ah, pero antes, ¿lograron ingresar al darle clic? Recordemos que cuando son links así, si no nos deja ingresar es porque tenemos alguna restricción en el internet, ¿verdad? Pero si logro entrar, excelente. ¿No? ¿Todo bien? ¿Pudieron ingresar? What is British food? Comida británica. Sí, puedo ingresar en el... Ah, vaya, perfecto. Y también recordemos, ah, le voy a compartir el diccionario, ¿verdad? Para que usemos el diccionario por si encuentran palabras nuevas, para que lo podamos usar. Permítanme. Le voy a compartir el que yo descargué en mi teléfono. Se lo voy a compartir. Yo creo que ya se los había compartido, pero lo voy a compartir el, el link eh, que da en, en Google Play. Aquí está. Este es el diccionario, chicos, que yo uso. Y que siempre les digo que lo descarguen en el teléfono para que lo tengan disponible. Ahí está.
que es el de word reference. Ok, denme un momento, chicos. <coughs> If you have any questions, let me know, okay? Avísame si tiene preguntas. Teacher, I have a question. Yes. Uh, what is the meaning of lot? A lot. 
-huh. A lot means un montón. Por ejemplo, I can say, I eat a lot of vegetables. Okay, un montón. Okay. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Y a lot puede usarse con contables e incontables. Yo puedo decir, I drink a lot of coffee, ¿verdad? Y ahí está con contable e incontable. Uh -huh. Muy buena pregunta. Thank you. Eh, dígame, Joao. Eh, el screenshot se lo mandamos, se lo mando dónde? Aquí en Zoom. No, okay. uh -huh. Please. Thank you. Gracias. You're welcome.
teacher, disculpe yes. que no escuché, es al chat de, de Zoom, ¿verdad? Sí, en el de Zoom, correcto. Ahí está, teacher, ya. Muy bien, chicos, excelente, ok. Ok, muy bien. Dice ahí, lives in London. Oh, probablemente fue, dígame, Joao. Ahí me equivoqué yo porque según lo que yo entendí, eh, eran dos personas. Uh -huh, según lo que yo sí. entendí. Pero sí, pero... estaba errado. Sí, pero don't worry, it's okay. Algunas veces así sucede con esos ejercicios y le, le marca algunas como incorrectas, ¿verdad? A veces, but it's, it's sometimes, a veces tiene que ver más que todo con, con algún error, algún espacio de más que tengamos como en la plataforma, ¿verdad? Manden, manden la captura de todo para que podamos ver. Muy bien, excelente. Ahí hay siete, un ocho, muy bien. Lo importante es ir aprendiendo. ¿Verdad? De la lectura. Para mí una de las mejores cosas, pues, de la cual podemos aprender el idioma también es la lectura. Veamos quién más. Stephanie dice. Ok, muy bien, Stephanie. Ah, miren, ella tuvo nueve. Le damos allá. Ah, ok, muy bien. Excelente. Good job. Muy bien, Giovanni. En el de Giovanni solo me aparece un archivo para descargar. A veces sucede así, no sé por qué. María del Carmen tiene 9 de 10. Muy bien. Ok, muy bien. Excelente. Ahí vamos con otro 9. Ah, no, es el de, el de Mary, ¿verdad? El de María. Ah, hoy sí, Giovanni. Ah, pero no me aparece el... No me parece su score. Veamos. Ok. Muy bien, chicos. No, no se preocupe. ¿Cuánto sacó? Es que creo que se tiene que ir para arriba donde está el score. You have to scroll up where the score is. O oh, quizás porque no le di finish. Yeah. Mm, sí, sí, eso es. No. Sí, eso es. María Beatriz dice, lo siento, teacher, no puedo. ¿Cómo? ¿No puede enviarlo o cómo? No entendí, perdón. Ah, muy bien, Ever. Excelente. Vaya, pero me, me alegra que haya una buena nota. De siete para arriba estamos bien. Lo importante es aprender palabras nuevas, poner en práctica la estructura que hemos estado aprendiendo, poner en práctica lo que es el present simple, ¿verdad? Así que, eh, don't worry, I congratulate you, lo felicito, ¿ok? Eh, I'm going to stop here, guys. Me voy a detener acá, ¿verdad? Porque ya tengo que finalizar la clase, pero... Por si alguien pues no, no pudo realizarlo o lo va a hacer después, ¿verdad? Se lo voy a dejar aquí en el chat, ¿verdad? De, de WhatsApp para que usted lo complemente. Luego no tiene que mandarme la captura, no hay ningún problema, ¿verdad? 
Y pues ahí usted sabe cómo utilizar ahora este sitio web. Solo voy a pasar asistencia a los que me hicieron falta o los que no me contestaron anteriormente y luego pues finalizo ahí. Eh, Ashley Maribel Manzano Reyes. Eh, Christopher David Reyes Mármol. Here, teacher. Gracias. David Alejandro Avelar Hernández. David Alejandro Avelar Hernández. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa Blanco Umaña. No vino hoy. Bueno. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Quiero ver. ¿Quién más? Eh, Melanie Fabiola Cuella Rodríguez, que no, no, sé, no se presenta. Eh, Tatiana Emilia Hernández Escobar Tatiana Emilia no vino vaya chicos entonces ahí estamos verdad eh, thank you very much for joining today thank you for eh, for your participation so I'll see you tomorrow okay good night guys good night good night, good night. Good night. Good night. Good night. good night good night good night bye guys good night.